வணக்கம் நேர்களே மெய்வழியின் சமூக வழி நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் தற்பொழுதெல்லாம் தாயகத்திலும் புலம்பெய தேசத்திலும் பரபரப்பாக பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயம் டாக்டர் அர்ஜுனா ராமநாதன் அவர்களுடைய சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையினுடைய பதில் அத்தியட்சகராக பணியாற்றி இருந்த டாக்டர் அர்ஜுனா வைத்திய ராமநாதன் அவர்களுடைய பல சர்ச்சைக்குரிய ஊழல்கள் தொடர்பாக அவர் வெளிக்கொண்ட விடயங்கள் தொடர்பாக பல பரபரப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன இது தொடர்பான பல குழப்ப நிலைகளும் எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருப்பதாக பலர் குறை கூறுகின்றார்கள் ஆகவே இது தொடர்பாக நிதானமாக சமூகத்தை அவதானிக்கின்றவர் அதே வேளையில் அரசியல் தளத்தில் நின்று கொண்டு மக்களுக்காக சேவையாற்றக்கூடிய தங்களுடைய பங்களிப்பை ஆற்றுகின்றவர் என்ற வகையில் தமிழ்துறை ரஜீவ் அவர்களை இன்று நாங்கள் அணைத்துக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் ரஜீவ் மிக்க நன்றி உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இன்றைய எங்களுடைய மெய்வழி தொலைக்காட்சி கூடாக உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர வந்தமைக்காக நாங்கள் பொதுவாக ஒவ்வொரு நாளுமே டாக்டர் அர்ஜுனா தன்னுடைய பதிவுகளை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த வகையில் மக்கள் மத்தியில் இது ஒரு ஒரு போராட்டமாக பெரும் போராட்டமாக மக்கள் மத்தியில் வரும் அஹ் உணர்வலைகளை தூண்டிவிட்ட விடயமாக இந்த விடயம் காணப்படுகின்றது இந்த நிலையில் டாக்டர் அர்ஜுனா முன்வைத்த பல குற்றச்சாட்டுகள் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையை தொட்டு இந்த சுகாதார அமைப்புக்குள் இருக்கின்ற இந்த குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கின்றது ராஜி உண்மையில் சாவச்சேரிக்கு வருகை வந்தது அவர் அங்கே பணியாற்றியது ஒரு இருபது நாட்கள் தான் அந்த வகையில் அவர் வரும் பொழுதே ஒரு சர்ச்சையுடன் தான் வந்த ஒரு சூழல் காணப்படுகின்றது ஏனெனில் அங்கே இருந்த மருத்துவ அத்தியாச்சர் வந்து தனது மேலிட படிப்புக்காக திடீரென்று வெளிநாட்டுக்கு சென்ற காண்டி வந்தார்கள் பிறகு அவருடைய இடத்துக்கு வந்து விசாரணையின் சொல்லி இன்னொரு மருத்துவர் வந்து அங்கே ஒரு பதில் கடமையாக மாகாண சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வந்து அவருக்குரிய நியமனத்தை கொடுத்து வைக்கிறார் அப்ப இங்க வந்து இது வந்து மாகாணத்துக்குரிய வைத்தியசாலை என்றதுல பிரதேச மாகாண பிராந்திய வைத்திய அதிகாரி தான் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் என்ன ஒரு கடமை இருக்கின்றது இந்த லைன் மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி அவைகள் வந்து இந்த நியமனத்துக்குரிய ஆட்களை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்து நியமனத்திற்கு <laughs> இப்போ மாகாண சபையிலான சுகாதார வேலை அதிகாரிகள் வந்து கேட்கின்றனர் ஏற்கனவே வந்து அங்க வந்து வேக்கன்சி வேக்கன்சி இல்லை அங்க ஏற்கனவே ஒரு ஆள் இருக்கிறார் வந்து சாவித்திரியில இருந்தால் தான் அங்க போயிட்டார் இருந்தார் நிரந்தரமான ஒரு ஆளாக இருக்கார் அங்க நிரந்தரமா இருக்கிற நேரத்துல இன்னத்துக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆள் நீங்கள் அங்க போக முடியாதுன்னு சொல்லி மாகாண சுகாதார அஹ் அதிகாரிகள் வந்து திருப்பி லைன் மினிஸ்டர் வந்து அந்த விடயத்தை வந்து கொண்டு போறார்கள் இவரை இப்ப அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பிரச்சனை வந்து அச்சுன்னு சாவச்சேரிக்கு ஒரு ஆள கூட்டாளம் பரவாயில்ல நீங்கள் அங்க வேகட்டே இல்ல இல்லாத இடத்துக்கு என்னத்துக்கு நீங்க நகர கொண்டு போக முடியாது தெரியுது அது மாதிரி தங்களுக்கு மாவட்ட சபைக்கு எந்த விதமான அறிவுறுத்தல் இல்லாம தொடர்ந்து போடப்பட்டிருந்தது அதனால முதல்ல முடிவு செஞ்சது அப்ப அவர்கள் திருப்பி சொல்லி உடனடியாக அனைவருமே பேசுறது கூட கண்டோர பரப்பு வந்து அந்த லைன் மின்சியோட சாதிச்சு கொண்டிருக்கீங்க திடீரென்று அடுத்த நாள் என்ன செய்யணும் வந்து அச்சுவாக்கு வந்து சாவச்சேரிக்கு கொடுத்திருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்ப சாவச்சேரியில வந்து அந்த வேக்கன் இருந்தபடியா அதுவும் தற்காலிகமான வேக்கன் இருந்தபடியா இவர்கள் ஒன்றுங்கிறதுல தெரிவிக்கப்பட்டு பிராந்திய சுகாதார திணைக்களத்துல இருந்து அதற்கு அங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி போட்டு போட அது முற்று முழுதாக பயனுண்டா திருத்த சட்டத்தை முன்னுண்ட ஒரு செயல் வந்து மாகாண சுகாதார திணைக்களத்தின் எந்த விதமான ஒரு ஆலோசனையும் பெறாமல் மாகாண சுகாதார திணைக்களத்துக்கு இருந்த அதிகாரத்தை மூலி நேரடியாக லைன் முக்கியாக வந்து அதனுடைய நியமனத்தை கொடுத்து ஆனா வந்த உடனே வந்து அந்த மருத்துவமனையில ஏற்பட்ட 
ஒரு ரெண்டு மணி போல தான் சரங்கு இருக்கிறது கிடம் போதும் கோட்டசல் வந்து கோட்டசல்ல வந்து ரெண்டு வழி மாவட்ட சிங்கள மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்களை உடனடியாக ஒளியா வைக்க வேண்டும் ஒளியா வைக்கணும்னா அவங்களை ஒன்றரை மணி தேவத்துக்குள்ள அத தனக்கு தரவோணும் ஆனா அங்க வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று ஏற்கனவே இருக்குது இந்த குவாட்டர்ஸ்ல இருக்கிறா குவாட்டர்ஸ் கண்டு சொல்லி இருக்கிற கொமிட்டியோட தெரிவு செய்து அது கொமிட்டிட்ட சொல்லித்தான் அதைக்குரிய வேக் என்று இருக்கிறதான பார்த்து கொடுக்கணும் ஏன்னா அங்க இருக்கிற நாலு கிடவும் வந்து ஃபுல்லா அத்தாரி இருக்கு அப்ப என்ன முறால் வந்து அவர் அதற்கு வெடிங் என்று சொல்லி அவர் லீவ்ல இருந்தார் இருக்கிறதுல அந்த நேரத்துல வந்து லட்சம் ரெண்டு பேரும் உடனடியா இருக்கிற அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த நாள் அந்த அவரே மனைவி போட்டு அந்த நாலு பேரு பிரிக்கக்கூடிய இடத்தை வந்து தான் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்காரு உடனடியாக ஒரு உடன்பாடு வந்து திருப்பி என்ன நடக்கிறது சொல்லிச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து சில சிஸ்டங்களை தான் அங்க மாத்த போடுறது அப்ப ஏற்கனவே இந்த தரத்துக்கு போன ஒரு சிஸ்டத்துல வந்து அங்க வந்து வைத்தியசாலை இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அனைத்து விதமான பிரிவுகளும் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற சூழல்தான் அங்க இருந்தது அங்க இருக்க வளங்களுக்கு அப்ப அரசு பேர் வந்து தான் கொஞ்சம் யாருமே புதிதாக ஒரு அதிகாரி நிறையில் அவர் தனக்கு சௌகரியமாக தான் அந்த வேலை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி ஒரு உற்சாகத்தனை செய்வது வளம் இப்ப அவர்களும் அதனை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதனை செய்வதற்கு என்று சொல்லிட்டு உடனடியாக வந்து ஆஹ் அதாவது மகப்பேட்டு சிகிச்சை நிலையத்துல சிகிச்சை நிலையத்துல கொண்டு அது பின்புறமாக இருக்கிற புதிய கட்டணத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் சொல்லி உடனடியாக அதை பார்த்துட்டு அப்ப அதுக்கு அங்க இருக்கிற மருத்துவ அதிகாரிகள் வந்து முதல்ல இணங்க இணங்கி கட்டாயப்படுத்தினா இல்ல அது உடனடியாக அங்கதான் மாற்ற வேண்டும் மகப்பேட்டு சிகிச்சை நிலையத்தை வந்து அங்க மாற்ற அதே கிடையாது அங்க ஒரு புது விக்கிங் கொண்டு கட்டுப்பாட்டு இருந்தது வந்து அது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு தான் ஆரம்பித்தது அப்புறம் கொரோனா பிரச்சனைகள் கூட கட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று போன மாதம் போன வருடம் வந்து ஓகே வந்து அதனுடைய வேலை கட்ட வேலை ஏற்பட்டு தான் முடிஞ்சது ஆனா அதுக்குரிய ஆஹ் அவர்கள் திட்டமிட்டதுபடி அந்த கட்டிடத்துல வந்து கீழ்த்தளத்துல வந்து எமர்ஜென்சி சேவைக்கு ரெண்டாவது ஃப்ளோர்ல வந்து அதாவது கீழ் ஃப்ளோர்ல வந்து எமர்ஜென்சின்னு சொல்றது இந்த வெளி நோயாளருக்கு வருகின்ற இந்த விபத்து அதி தீவிர சிகிச்சை பிரிவு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் போடுறதுக்கு அவர்கள் திட்டமிட்டு உடனடியாக அதை எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கொண்டு இந்த மகப்பேட்டு நிலையத்தை கொண்டு அந்த ரெண்டாம் மாடியில போட போறாங்க அதுக்கு அவர்கள் கொஞ்சம் கிடங்கு என்ன மகப்பேட்டுக்கு அங்க போனா அது லிப்ட் வசதிகள் இருக்குது ஆனா அதுல வந்து அவசரத்துக்கு ஜென்ரேட்டர் இல்ல கரண்ட் வண்டி என்ன பண்ணுவாங்க கல்வரி பிரச்சனைகள் சொல்றாங்க சரி அதேதோ ஒத்து போயிட்டு ரெண்டாம் நாள் திருப்பி வந்து கூப்பிடுச்ச நேரம் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்களை வந்து நாங்கள் எல்லாம் பின்னுக்கு கொண்டு போகிறோம் புது கட்டுறதுக்கு போகிறோம் இப்ப அதுல வந்து உடனடியாக வந்து ஏனிய ரெண்டு மருத்துவர்களும் வந்து அதுல முரண்படி இல்ல அவங்க எந்த விதமான வேலை திட்டங்களுக்கு இன்னும் முடியல அவங்க உடனடியாக கொண்டு ஏன் அதை இப்ப மாற்றுவாங்க அதை நாங்கள் இடங்கையில என்று சொன்னவங்க இவர் அந்த இடத்துக்கு உடனே ஓம் இருக்கு அவர்கள் மருத்துவர்கள் பின்னேரம் டியூட்டி முடிஞ்சு போன அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கிற மைனஸ் ஸ்டாப் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து எல்லா ரோபோட்டையும் மாற்றணும் சொல்லி அந்த மைனஸ் ஸ்டாப் சொல்லி அந்த இடத்தை உடனடியாக மாற்றணும் அடுத்த நாள் டாக்டர் முடியவார டாக்டருக்கு சென்று போட நீங்க எல்லாம் ஒப்பந்தம் இருக்கிற கணத்தவே இல்லை அதை நான் தண்ணி டாக்டர் மாதிரி அப்படி செய்யறோம் ஆஹ் யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கிற வைத்திய நிபுணர்களை கொண்டு நான் டெலிஃபோன்லயே எல்லாரையும் பார்க்கணும் உடனடியாக பிரச்சனைகள் அவர்களுடன் முரண்பட படிக்கிறது என்ன சொல்லிச்சுன்னா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வந்து ஒரு சிகிச்சை நிலையம் அது ஒப்ரேஷன் தியேட்டர்ன்றது வெறும் எனவே இடத்தையும் மாற்றி கட்டிலையும் மாற்றி போட்டு செய்கிற ஒரு வேலை திட்டம் இல்லை அதுக்கு பல்வேறு விதமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அவர்கள் சொல்லி இல்லை எனக்கே இருக்கின்றது அப்ப இது மூன்றாவது பிரச்சனையாக வந்து அங்க நிற்கின்றது திடீரென்று என்ன செய்யற அடுத்தவர்கள் முரண்பாடு அடுத்த மீட்டிங் கொண்ட போற வந்து இந்த ரெண்டு பெண் மருத்துவ நிபுணர்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் லீவ்ல நிக்கிறீங்க அதாவது மகப்பேட்டு லீவ்ல நிக்கிறீங்க அப்ப அவர்கள் உண்மையாகவே அனுமதி பெற்று மகப்பேட்டு லீவ்ல இருக்கிற லீவ்ல இருந்தாலும் அவர்கள் மருத்துவமனையோட தொடர்புடா இருக்கிறார் உடனடியாக வந்து ஒரு பப்ளிக் லட்டவி அந்த வைத்திய அதிகாரிகளுடன் ஒரு சந்திப்பில் வந்து மிகுந்த ஒரு பிரித்தரமாக அதாவது பெண்கள் இந்த டாக்டர் மாதிரி எல்லாரும் வந்து இங்க வந்து கருத்தறிஞ்சு கொண்டெல்லாம் தரக்கூடாது 
இங்க இப்போ பொம்பளை எல்லாம் விதண்டு கொண்டு இதன்னேடாத அதாவது வந்து கருத்தரிக்க கூடாது அப்படி மகப்பேறு லீவோட எல்லாம் நீங்க எடுக்க கூடாது எனக்கு அது சுத்தமா பிடிக்காது அது டாக்டரா இருக்கலாம் யாரா இருக்கலாம் பெண் ஊழியர்கள் வந்து கருத்தரிக்க கூடாது ரெண்டாவது அவர்களுக்கு பாதிய ஒரு இடஞ்சு தொண்டுகள் இருக்கு அப்ப அதற்கும் அங்குள்ள மருத்துவர்களுக்கும் ஒரு மோதல் நிலைமை வந்து கூடிக்கொண்டு போகும் அடுத்ததாக திருப்பி அங்க வேலை செய்த ஒரு மருத்துவர் வந்து ஏற்கனவே அவருக்கு ஒரு பர்சனல் பிரச்சனை கிடக்கிறது வந்து அவர் அந்த சாவத்திரியா ஏற்கனவே வந்து ஒரு அவருடைய முன்னாள் நடை அவருக்கு நெருக்கமான ஒரு சொந்தக்கார ஒரு ஆள் வந்து இந்த ஒரு ஆள் வந்து டாக்டர் ஆக இருக்கிறார் அதனுடன் அவர் ஏற்கனவே டிவோர்ஸ் எடுத்துக்க அந்த டாக்டர் அதற்கு அந்த முன்னாள் மனைவி சப்போர்ட் ஆன அந்த டாக்டர் அங்க இருக்க கூடாதுன்றதுல வந்து அவரோட பீழ்த்தரமா பேசு அவர் அனைவருக்கு முன்னால வந்து இந்திய அம்மா இருந்து இமா அங்க என்ன செய்வான் இங்க என்ன செய்வான் சொல்லி அவருக்கு உடனடியாக விடுத்து கொடுக்க நீ இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கவன்னா போகணும் அப்போ எல்லா மருத்துவர்களுமே அங்க சிதறி கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்ததுல இருந்து மருத்துவர்களோட முரண்பட்டு கொண்டு என்ன செய்யறோம் செய்யறோம் எல்லாரோடும் அந்த டாக்டர் வந்து முன்னாள் மனைவியோட சம்பந்தப்பட்டால் வந்து சொல்லி அவருடைய வீடு வீடு பிரச்சனை எல்லாத்தையும் திருத்தரமா பேசி அதனால கிளைச்சார் அப்ப இப்ப இளைஞர்களும் ஒரு பதவி இருக்கின்றார் அப்ப இந்த டாக்டர் வந்து இப்படி எல்லாம் இயலாது இந்த பர்சனல் பிரச்சனை எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பிரச்சனை பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து எந்த விதமான ஒரு முன்னனுபவம் இல்லாத செயல்திட்டங்களை போல எல்லா சிஸ்டம் இருக்கு சிஸ்டம் நீங்க மாத்திரன்னா அதுக்கு ஒரு ஒழுங்குபடுத்தல் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு முரண்பாடுகளை வந்து இப்ப கூடி கொண்டு இருக்க வழிகிட்டு அங்க ஒரு ஆரம்ப பிரச்சனையில இருந்து இனியும் வந்து இதனோட சேர்ந்து வேலை செய்யலாம் இந்திய படமான சுகாதார அறிவிப்பு வந்து நாங்கள் அறிவிக்கிறார் இவரோட இன்னும் நாங்க வேலை செய்வது இப்ப நாங்க எல்லா கருத்துக்களை பார்க்க ஒரு ஒபிசில வேலை செய்ய ஒரு அர்ஜுனாவினுடைய ஒரு முற்போக்கு ஜட்மெண்டோடு அவர் அந்த வைத்தியசாலைக்கு நுழைஞ்சிருக்கிறார் என்று உங்களுடைய கருத்துல இருந்து நாங்க பார்க்கலாம் இப்ப அவர் சொன்ன ஊழல் விஷயங்கள் வந்து மக்களுடைய நலன் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது இவ்வளவுமே ஒரு ஒரு களையப்பட வேண்டிய அவர் வரிசைப்படுத்திய அந்த ஊழல் முறைமைகள் ஊழல் நடவடிக்கைகள் நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில இருந்து மக்களுடைய நலன் சார்ந்து களையப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த களைதலுக்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட கால பரிமாணத்திலையும் அவர் எடுத்துக்கொண்ட நடைமுறைகள் நடைமுறை சிக்கல்களையும் அவருடைய அணுகுமுறை ஒரு வித்தியாசமான போக்கை அல்லது எதிரான போக்கை கொண்டு வருவதாக உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்து பார்க்கலாம் ஆகவே இவர் சரியான அணுகுமுறையோடு இந்த வைத்தியர்களை அணுகி இருந்தால் அல்லது அவருடைய நடவடிக்கைகள் நீங்கள் கூறிய அந்த குற்றச்சாட்டுகளை பார்க்கும் பொழுது அது மனிதாபிமானத்தை மீறியதாக அல்லது சக ஊழியர்களுக்கான மதிப்பை கொடுக்காத அல்லது சக ஊழியர்களோடு இணைந்து ஒரு முரநிலையை ஏற்படுத்தாத வகையில் ஒரு சமரசத்துக்கு உட்பட்டு தன்னுடைய பணிகளை முன்னெடுக்க முடியாத ஒரு தகுதி உள்ளவராக நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா அவரை இல்லை நான் நிச்சயமாக அப்படித்தான் பார்க்குறேன் இதில் வந்து முதலாவது இந்த பிரச்சனை முடிந்துவிட்டது இந்த வைத்தியசாலையில் அவர் முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்து இப்ப நான் வெளிப்படையாக வந்து எப்படி இந்த கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது தனிமிறகு அந்த அர்ஜுனாங்கிற டாக்டருக்கு எதிரான கிடைக்கின்ற ஒரு சிந்தனை தான் தரும் ஆனால் நான் எங்கிருந்து இந்த பிரச்சனையை பார்க்கும் என்றால் அவர் எண்ணத்துக்காக ஒரு பிரச்சனையை வழிக்கொண்டார் அவர் வெளிக்கொண்டிருந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் உண்மை பாய்ந்தவராக அவர் உண்மையா மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காகத்தான் அந்த பிரச்சனையை அணுகினாரா தொடர்பாக நாங்கள் அதுல கூடின மட்டத்தில் சிந்தனை இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது உண்மை அதற்குத்தான் நான் சொல்கிறேன்னா அவருடைய பர்சனல் பிரச்சனையா தனிப்பட்ட ஒரு புதுதாக ஒரு அதிகாரி வாரம் சொல்லிக்கிறார் அந்த அதிகாரி தான் சில விடயங்களை ஒரு சரியான முறையில் அணுகி கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இருக்கு சரி அங்க சொல்லப்பட்ட பிரச்சனைகள் அனைத்தையுமே வந்து ஏதாவது ஒன்றில் வந்து அவர் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றார் சொல்ல விடயங்கள் எல்லாம் பல விடயங்கள் வந்து அது வெளிப்படவே முக்கியமான பிரச்சனை என்று அந்த பப்ளிக் இஷ்யூவாக பெருசாக மாறினது வந்து மக்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே ஒரு கல்லூரி கண்டன ஆதங்கங்கள் இருக்கின்றன மக்கள் மத்தியில வந்து வைத்தியர்கள் வந்து எல்லாம் உழைக்கின்றார்கள் 
விழுந்த காசு அடிச்சு கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது தொடர்பான ஒரு ஒரு பொதுவான சிந்தனை இருக்கின்றன அதற்கு என்னத்தை பார்க்கின்றார்கள் சும்மா ஒரு சின்ன இது ஒரு ஒரு வைத்திய நிபுணர்களை நீங்கள் வந்து அரசாங்க வைத்தியசாலையில போய் நீங்கள் சந்திக்கிறார்கள் நீங்களோட நோய்க்கு போனீங்கன்னு சொல்லி சாதாரணமாக ஒரு வைத்தியரை சந்தித்து நீங்க போட்டுல இருந்தீங்க வைத்தியசாலையில நீங்க இருப்பீங்களா இருந்தாக்கள் பிறகு தங்கள் அந்த நோய்களுக்கு கண்ணை கேட்டத போல வைத்திய நிபுணரை சந்திப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று கிடைக்கும் அல்லது போட்டுல இருந்தீங்கன்னா வீட்டுல கரையக்கிறதா அந்த இதுல பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு போனீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ரெண்டாயிரம் பேர் சேவை பண்ணப்படுறது ரெண்டாயிரம் பேர் சேவை பண்ணா உடனடியா இன்றைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து பின்னரும் பார்க்கலாம் அதே இறக்கலாம் அதனால எப்படி அதை யோசிக்க ரெண்டாயிரம் பேர் மற்றும் இந்த டாக்டரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆக குறைஞ்சது ஒரு டாக்டர் வந்து இருபது பேர் என்றாலும் பார்க்க இருபது பேரை பார்க்கிறாருன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் படி பத்து பேரை பார்த்தாலும் இருபது என்று நாற்பது நேரம் பேர் வந்து ஒரு நாளைக்கு அதனுடைய வருமானமாக காணப்படுது ஒரு நாளைக்கு நாற்பது நேரம் கொண்டேக்குல பத்து நாளைக்கு நாற்பது மாதம் தங்கள் கிடைச்சிருந்து பிள்ளை அள்ளி கொண்டு போறாங்க அந்த ஒரு சிந்தனை தான் மக்கள் மத்தியில கிடக்கிறது சும்மா சாதாரண போறாங்க பிறகு அவர் வெளியில காண்டேக்குல வந்து அவருக்கு வந்து சில டெஸ்டிங்கள் செய்யறதுக்கு அல்லடிக்கு மருந்து கிடைக்கிறதுக்கு முடியுது அப்ப இல்ல இப்ப இதுல நீங்க சொல்ற நியாயம் மக்கள் மத்தியில மக்கள் மத்தியில இப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வைத்தியர்கள் தொடர்பாக எழுவது இந்த பொருளாதார சிக்கல்கள் பொருளாதார நிலைமைகள் மோசமடைந்திருக்கின்ற காலத்தில் மக்கள் மத்தியில் அப்படி ஒரு சிந்தனைகள் எழுவதற்குரிய வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கின்ற ஆனாலும் கூட டாக்டர் அர்ச்சனா கூறிய விடயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த வைத்தியசாலை அரச வைத்தியசாலையில் பணிபுரிகின்ற நேரங்களின் நேரம் அவர்கள் தங்களுடைய தனியார் வைத்தியசாலைகளில் பணிபுரிவதாக அந்த வைத்தியசாலைகளுக்குரிய அரச வைத்தியசாலைகளுக்குரிய தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேர காலத்துக்கு உரிய சமூகம் அளிக்காததும் உரிய நேரத்தில் அவர்களுடைய பணிகளை முன்னெடுக்காததும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒன்றாக அவர் இதுல முன் வைக்கிறார் இது தொடர்பாக வைத்தியசாலை நடைமுறைகள் வைத்தியசாலை சட்டத்திட்டங்கள் வந்து சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஒரு தருக்குமே தெரியாது நான் ஏற்கனவே வந்து அதர் வேறு ஏதோ நிகழ்ச்சி நிலல இங்க வந்த அதாவது மாகாண சபை அதிகாரத்திலே மீறி லைன் மினிஸ்டர்களால வந்து திடீர்னு கொண்டு வந்து கட்டாயமாக புகுத்தப்பட்டது அப்போ அப்படி வந்தது வந்து இங்க செல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் என்ன அதாவது ஏற்கனவே வந்து வைத்தியசாலைகள் வைத்தியர் உடன்பாடுகள் வந்து முரண்படுகின்ற அங்க ஏதோ ஒரு தேவை வந்து அனைத்துமே வந்து ஒரு ஆக்கபூர்வமான பிரச்சனை அங்க முரண்பட்ட விடயங்கள் வேறு ஏன் அந்த வைத்தியர்கள் சொன்ன அவ்வளவு முரண்பாட்டையும் அந்த வைத்தியர்களுடன் முரண்பட்டு அதுக்குரிய ஒரு டிசிப்ளின் ஆக்சன் எடுத்திருந்தார் இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து அதனுடைய நோக்கம் வந்து சரியானதாக நான் வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க உண்மையாக குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த வைத்தியர் இல்லை அரசாங்க வைத்தியசாலை இல்லாத அவர் புரிந்தொரு வைத்தியசாலையில் அங்கே கடமையாக இருக்கும் பொழுது அவர் அதனை சரியில் அவங்க சொல்லிருக்க அங்கே ஒரு டியூட்டி நேரத்தில் இல்லை என்று சொல்லிச்சுன்னா அதை கை மூலமாக பிடித்திருக்கிறார் சொல்லிச்சுன்னா அந்த அதனுக்கு எதிராக வந்து அவர் கடந்த கட்ட நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் வந்து மாகாண சுகாதார கனிமணிக்கு அறிவித்திருக்கணும் இல்லாட்டிக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரிக்கு அறிவி பொங்கல் மட்டும் சரி பொலிசுக்கும் போயில்லையா இவ்வளவு ஆதாரத்தை நீங்க 
முரண்பாடுகள்ிருக்கின்றது மதிக்கின்றவர்களாக <laughs> சகவைத்திய <laughs> சரியான நோக்கில் மக்களுடைய போராட்டங்கள் அல்லது மக்களுடைய உணர்ச்சிகள் வழிநடத்தப்படுகின்றதா எப்படி பாக்குறீங்க இப்பொழுது எதற்கெடுத்தாலும் போராட்டம் என்னென்று விளங்காமல் போராடுகின்றார்களா என்ற ஒரு கேள்விக்குறி பலர் மத்தியில் இருக்கின்றது பல கேள்விகளாக இருக்கின்றது அந்த போராட்டங்கள் சரியாக வழிநடத்தப்படுத்துகின்றதா என்ற கேள்விகளும் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த அர்ஜுனாவுடைய இந்த ஊழல் தொடர்பாக அவர் வைத்த அந்த குற்றச்சாட்டுகள் களையப்படுவதற்கு மக்கள் போராட்டத்தில் கொதித்தது சரி என்று பார்க்கிறீர்களா அல்லது அது அது மருத்துவ <laughs> அங்க டாக்டர் அங்க வீட்டுல நோக்கி கிடைக்கிறேன் மக்கள் இவ்வளவு மக்களுக்கு 
ஊழல் <laughs> <laughs> 
ஒட்டுமொத்த ஒரு 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 நாட்டுக்கே ஒரு பேரழிவாக மாறக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது ஆகவே இந்த இதுகள் எல்லாம் நடக்கின்றது என்று சொல்லி போட்டு நாங்கள் ஏன் நாங்கள் எங்களுக்கு ஏன் சோலியை இப்படித்தான் இந்த சிஸ்டம் என்று சொல்லி நாங்கள் கடந்து போக முடியா கடந்து போகிற காலமாக இந்த காலத்தை நாங்க பார்க்கலாமா இது இதுல ஒரு சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு தீ பொறியாக அர்ஜுனா வந்திருக்கிறார் அல்லது இதை இதை உடைச்சு கட்டி இதுக்கு ஒரு மீட்பை எல்லா இடமுமே இந்த சிஸ்டத்தை மாற்றக்கூடியதாக வருகின்றார் என்ற பல கருத்துக்கள் அந்த சமூக வலைத்தளங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த இதை கடந்து போக எப்படி இப்படியான ஊழல்களை அல்லது இப்படியான பிரச்சனைகளை கடக்கலாம் அல்லது கடக்க வேண்டும் அது மக்கள் எப்படி அதை காணலாம் நீங்க நீங்க குற்றச்சாட்டுகளும் ஆதாரம் இல்லாதவை அல்லது ஆதாரத்தோடு அவர் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவைக்கான விசாரணைகள் எப்படியாக நடைபெறும் அவருக்கு எதிராக கலைக்க வேண்டிய சூழல் கிடப்பு 
இது நேரத்துல இது இப்ப டாக்டர்ஸ் உண்மையில மருத்துவ துறையில நீங்க கூறினது மாதிரி இப்ப இங்கிலாந்தோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இலவச மருத்துவம் என்று கூறும் பொழுது எந்த நேரமும் உடனே காய்ச்சல் உண்டானோ உடனே தனிமை உண்டானோ வைத்தியசாலையை போகக்கூடிய வசதிகள் இதுல இருக்கின்றது இதுக்காக டாக்டர்ஸ் தங்களுடைய அர்ப்பணிப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய தங்களோட ஊதிவத்தை கடந்து என்று சொல்லலாம் கடந்த காலங்களில் அப்படி ஒரு வைத்தியசாலைகள் தான் எங்களுடைய இடங்களில் இருந்தது இந்த நிலையில இந்த 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 நிலைமைக்கு பிற்பட்டதாக வைத்தியர்கள் பலரும் டாக்டர் அர்ஜுனா வைத்தியர்களுக்கு எதிரானவர் என்ற மனநிலையோடு இருக்கின்றார் என்றதை அர்ஜுனா அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நான் அவர்களுக்கு எதிரானவர் அல்ல சட்டத்துக்கு சிஸ்டத்துக்கு எதிரானவன் இப்ப இப்பில இருக்கின்ற கொரப்ஷனான சிஸ்டத்துக்கு எதிரானவன் நான் வைத்தியர்களுக்கு எதிரானவன் அல்ல என்ற ஒரு கருத்து நிலைப்பாட்டோல் அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பல வைத்தியர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் பொழுது இப்ப வைத்தியர் என்று சொல்லும் சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் நகருக்குள் நடமாடுவதே தங்கள் ஒரு கூச்சமாக உணர்கின்ற நிலையில் நிலைப்பாடு வைத்தியர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று கருத்து நிலை ஒன்று முன்வைக்கப்படுகின்றது இது தொடர்பாக உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது ரஜி இது உண்மைதானே வந்தது வைத்தியர்களுக்கு எதிராக நல்ல நடக்கிறது அந்த கேரக்டரை வந்து சரியான முறையில எண்கள் நடக்குதோ அதை இனங்கள் நாங்கள் பழைய வேண்டிய எங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமா சிஸ்டமே கரெக்டர் சொல்லி கூட்டி நாங்கள் இளைஞர வாங்கினோம் அர்த்தம் எப்படி நாங்கள் கரெக்டர் சொல்லி ஒட்டுவோம் யார கும்பிட்டு நாங்கள் அடுத்த திட்டத்தை கொண்டு போவோம் இது வந்து தெரிஞ்சிருந்தது நேற்று அர்த்தம் கஜாட்டு சீர் மட்டத்துல இருந்து பக்கத்துல வேலை செய்த வைத்திய அதிகாரியில இருந்து கடைசியா சுகாதார திணைக்கள பணிப்பாளர் மட்டும் முழு பேருமே கலத்தோட இல்ல அதையும் பேசிக் கொண்டிருக்கோம் அப்ப எங்க இருந்து அப்ப இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் நீங்க மாத்தி கொண்டு வர போறீங்க நாளைக்கு எங்களுக்கு அவசரம் சொல்லிச்சுன்னா யார் இந்த வைத்தியம் சார்ந்த ஒரு ஒட்டுக்காரங்களுக்கு வர போகிறாங்க அப்ப அதை நாங்கள் சிந்திக்கத்தான அது முக்கியமா நான் சொல்லலாம் வந்து அது ஏதோ ஒரு மாற்றம் என்ன சொல்றது இன்னைக்கு இதுல இருந்து கொண்ட கிடைக்கிறது நாளைக்கு உங்களுக்கு இப்ப கால மகாஜில திங்க நம்ம பார்த்து கிடைக்கிறது ஒரு நிலையான ஒரு கொள்கையோட கதைக்கிறாள் இல்ல அர்ஜுனா இன்னைக்கு சாவித்திரியில இருந்து ஒன்று கதைக்கிறாரு டக்கர் அன்றாதபுரத்துல போய் ஒன்று கதைக்கிறது ஆனவங்க இருந்து ஒன்று கதைக்கிறது தமிழ் இருந்து ஒன்று தமிழ் மாறு அவங்க சும்மா அந்த இது கேட்க நான் தமிழன் அது இது சாவித்திரிக்கு தமிழன் தான் இருந்தவங்க அந்த வந்து பூக்கிய சாவித்திரத்தில கடைசியா வந்து சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையினுடைய குறைபாடுகளை களைவதற்காக ஆரம்பித்த அர்ஜுனாவினுடைய இந்த போராட்டம் இவ்வளவு திசை மாறி இருப்பதாக அல்லது குழப்ப நிலைக்குள்ளாகி இருப்பதாக 
அஹ் உங்களுடைய மனப்பதிவு இருக்கின்றது என்று நம்புகிறேன் அந்த அந்த அதை பிரதிபலிக்கும் விதமாக அவருடைய பதிவுகளும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பட்ட ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்தையும் மாற்றுவதற்குரிய ஆகவே ஆரம்பத்தில் எது களையப்பட வேண்டும் என்று தொடங்கினாரோ அது களைவதற்கான முனைப்பு அஹ் தளர்வடைந்திருக்கின்றதாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே சாவச்சேரியினுடைய நிலை நிலவரம் முன்னேற்றம் காரணமா காணாதா கஜேந்திரன் அவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்து பாராளுமன்றத்தில் பேசி இருக்கிறார் இது தொடர்பாக அர்ஜுனா அவனுடைய குற்றச்சாட்டுகளுக்கான விசாரணைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கஜேந்திரன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அதே வேளையில இந்த குறைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் உடனடியாக அங்கஜன் ராமநாதன் அது ஜெனரேட்டரை கொண்டு வந்து சாவச்சேரி இதுல கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே அரசியல் பின்னணியில் இருக்கின்ற அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் அஹ் இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எப்படியான முனைப்புகள் இதை தவிர எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன எடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன தெளிவாக கவனிக்கணும் உடனடியாகவே இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரியால வந்து இந்த விசாரணைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு வருடமும் அது தொடர்பான அறிக்கைகள் இடப்பட்டுக்கொள்வது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக அந்த விசாரணை நிச்சயமாக இடம்பெறத்தான் வேண்டும் உண்மையாக அது ஒரு விடைய நிரூபிக்கப்படமாக இருந்தால் அறிவிக்கப்படத்தான் வேண்டும் அபிவிருத்தியை இழந்தது வந்து விருப்பமாக இடம்பெறத்தான் இருக்க ஜென்டர்கள் சொன்னதா பிறகு அங்க வந்து உடனடியாக அந்த உத்தரவு இயங்குமா என்று சொல்லி இல்லை அந்த கட்ட வேலையில் அவர்களுக்கு ஆனால் இதுவும் ஜென்டத்துக்கும் வேணும் தான் அதுக்கு கேட்கறது இந்த ஐந்தாம் மாதமே ஜென்டத்தில் வந்துட்டு சாதாரண இருக்குது உண்மையான உணவு என்ன இந்த போதும் சாதாரண இருக்குதா ஏன் என்ன கிளியப்பட்ட படையில ஒரு நாளைக்கு நீங்க போட்டு கொழுந்து போய் அந்த சாதனை அந்த கிளியப்பட்டி கொண்டு வரதுக்கு அருகில பாத்துருக்கேன் இதுலயே வந்து சும்மா சொல்லி அந்த ஓட்டம் வந்து <laughs> அவசரத்துக்கும் அவசரம் 
விசில் வெளியில கொண்டு வருகின்றேன் அல்லது ஊழல் நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் ஊழல்கள் இல்லாது ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் எடுத்து முயற்சி அவர் கொண்டு வந்த முயற்சி அவருடைய வெளிப்படையான தன்மை இதுல நம்பிக்கை தன்மை எவ்வளவு இருக்கின்றது என்பது இப்ப கேள்விக்குறியாக போகின்ற நிலை உருவாகின்றதாக உங்களுடைய கருத்து இருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட இந்த மாற்றங்களை இப்ப அரசியல்வாதிகளுக்கு இடையில் அரசியல்வாதிகள் இந்த இந்த கொரப்ஷன் தொடர்பாக அல்லது குறைபாடுகள் தொடர்பாக அதை சிந்திக்க வைக்க வேண்டிய அல்லது மக்கள் அதை நின்று அவதானிக்கப்பட வேண்டிய அல்லது ஒட்டுமொத்த இனமுமே இப்படியான ஒரு அர ஒரு நிலைப்பாடு திணைக்களங்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை பற்றி கேள்வியை எழுப்பக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறுகளை இதற்கு அர்ஜுனாவனுடைய இந்த முனைவு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன் ஆனாலும் கூட நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அரசியல்வாதிகள் இதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்க அறிவுறுத்தியிருந்தீங்க அப்பொழுது சொன்னீங்க அரசியல்வாதிகள் இதை இது அரசியல்வாதிகளால் இதை மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை முன்னுக்கு களையப்பட வேண்டும் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ன பிரச்சனைகள் என்று அதிகாரிகள் கூடாக பேசி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை நீங்கள் இப்பொழுது முன்வைத்திருக்கின்றீர்கள் இந்த நிலையில இப்பொழுது இதுகள் எல்லாம் நிச்சயமாக நீங்க குறிப்பிட்டது போல சமூகம் நிதானித்து இந்த ஒரு திட்டத்தை கொண்டு கொடுக்க வேண்டிய இந்த வேளையில இந்த அர்ஜுனாவனுடைய நிலைப்பாடு என்ன நிலையில இப்ப மாற்றங்களை கண்டிருக்கிறது இப்ப ஒரு அவர் அரசியல் பேசுவதாக இப்ப நீங்கள் எல்லாம் ஒரு அரசியல்வாதி என்ற ஒரு வகுப்புகள் இருக்கிறீர்கள் இவருடைய ஒரு வைத்தியராக அல்லது வைத்தியராக மக்களுடைய நலன் சார்ந்ததாக நான் இதை பணியாற்றுகின்றேன் அல்லது இவற்றை கொண்டு வருகின்றேன் என்ற அவருடைய சிந்தனை இப்பொழுது அரசியல்வாதியாக வந்தால்தான் இந்த இந்த கொரப்ஷனை களைய முடியும் என்ற இந்த சிந்தனை மாற்றத்தில் அவருடைய செயற்பாடுகள் இருக்கின்றன ஒரு அரசியல்வாதியாக அர்ஜுனா வந்தால் அல்லது செயற்பட இறங்கினால் அவருடைய சிந்தனைகள் செயலூக்கம் பெறுமா வினைத்திறன் ஆற்றுமா எப்படி பாக்குறீங்க நான் யோசிக்கிறது வந்து 
அரசியல்வாதியா யாருமே வரலாம் அதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ஆக குறைஞ்சது அதனுடைய ஒரு அனுபவத்துக்கு ஒரு பிரதேச வைத்தியசாலையை கொடுத்து நடத்த முடியாமல் போட என்னென்று மக்களை வந்து சரியான முறையில் வழி நடத்துக அந்த அந்த பிரதேச வைத்தியசாலையில் வேலை செய்தவர்களை கொண்டு ஒரு சரியான சேவையினை மக்களுக்கு வழங்க முடியாம போனது ஒரு வந்த ஒரு இருபது நாளிலேயே இருக்கிறார்களையும் கலைச்சு போட்டு நாடும் போன ஒரு சூழல் தான் காணப்படுகிறார் ஒரு பெரிய ஒரு மக்களை ஒரு இனத்தினை ஒரு சரியான முறையில வழி நடத்துகிறார்கள் என்று நீங்கள் கேட்டுக்கின்றீர்கள் சரியான கேள்வியோடு மக்கள் சிந்திக்கப்பட வேண்டிய கேள்வியோடு நீங்கள் அந்த கேள்வியை நிறுத்தி இருக்கிறீர்கள் ராஜீவ் உண்மையில மக்கள் இந்த இப்படியான இப்படியான காலகட்டங்களில் மக்கம் மக்கள் தெளிவுற வேண்டிய அல்லது அமைதி காக்க வேண்டிய அல்லது நிதானமாக நடவடிக்கைகளை உற்று நோக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதன் மூலம் ஒரு அமைதி சூழலை உருவாக்கி மக்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையினுடைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக அல்லது சட்ட ரீதியாக நேர்முறையில் போராடி அந்த சட்டங்களுக்கான தீர்வுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கான முனைப்புகளில் இறங்க வேண்டும் என்பது நாங்கள் எல்லோருமே தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய கருத்துக்கு என்று மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் டாக்டர் அர்ஜுனாவை ஒரு ஒரு தேசத்தினுடைய ஒரு மீட்பராக மக்கள் பார்க்கின்ற நிலை இருக்கின்றது அந்த மீட்பு சரியாக கிடைத்தால் எல்லோருக்குமே மகிழ்ச்சிதான் இருந்த பொழுதிலும் கூட அது சரியாக வழி நடத்தப்படுகின்றதா அவருடைய நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல ஐந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை அவருடைய கருத்து நிலைகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஆஹ் சாவச்சேரியில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு கருத்து ஆனரவில் இருக்கும் பொழுது ஒரு கருத்து கொழும்புக்கு போனதன் பிற்பாடு இன்னும் ஒரு கருத்து என்று கருத்து நிலைகள் மாற்றம் பெறுகின்ற போது அவருடைய அடிப்படையான நோக்கம் மக்கள் நலன் சார்ந்ததான நோக்கம் நிறைவேற்றத்தில் தளர்வு நிலை ஏற்படுமா என்ற சந்தேகம் கூட இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு சரியான முடிவுகளை நோக்கி நகர்வதற்கு மக்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உங்களுடைய வாயிலாக நான் அறிந்து கொள்கின்றேன் மிக்க நன்றி ராஜீவ் அணிந்து கொண்டவை நன்றி நேர்களை இன்று மெய்வழியினுடைய சமூக வழியில் யாழ் மாவட்டத்தின் பொதுஜன பிரமினுடைய ஒழுங்கமைப்பாளராக அமைப்பாளராக செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ராஜீவ் அவர்கள் என்று எங்களோடு இணைந்திருந்தார் இப்பொழுது மக்கள் நலன் சார்ந்த அரசியல்வாதிகளுடைய செயலாக்கம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அரசியல்வாதிகளும் கூட தங்களுடைய மக்கள் நலன் சார்ந்து செயலாற்ற வேண்டிய கடமையோடு இருக்கின்ற பட்சத்தில் நிச்சயமாக இவருடைய கருத்தும் மக்களுடைய நலன் சார்ந்த கருத்தாக அமையும் என்ற உங்களுக்கு அந்த செய்தி செல்லும் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்